einen wunderschönen guten Morgen am 19. März. Da das Auswärtige Amt heute mit aktiver Satire beginnt, steige ich mit der Epoch Times ein. Nach der Einleitung eines Verbotsverfahrens gegen die pro-kurdische Oppositionspartei HDP in der Türkei hat die Bundesregierung deutliche Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit in dem Land zum Ausdruck gebracht. Mit Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit kennen Sie sich ja aus. Das Auswärtige Amt erinnerte die Regierung in Ankara daran, dass ein Parteiverbot, Zitat, in einer Demokratie nur das allerletzte Mittel sein könne, Zitat Ende. Eine Demokratie brauche Meinungsvielfalt, dazu gehöre auch eine lebendige Opposition. Zitat, die Bundesregierung erwartet von der Türkei die Einhaltung höchster demokratischer und rechtsstaatlicher Standards, zu denen sich auch die Türkei als Mitglied des Europarats und EU-Beitrittskandidat verpflichtet hat. Zitat Ende. Ja, also dieser Verbotsantrag wurde beim Verfassungsgericht der Türkei eingereicht wegen terroristischer Aktivitäten. Und ich persönlich frage mich jetzt, warum die Bundesregierung eigentlich die Parallelen ins eigene Land nicht herstellen kann und ob es vielleicht bei denen im Haus keine Spiegel gibt. Die Rechtsstaatlichkeit wurde euch schon aberkannt von internationalen Gerichten und auch von euren eigenen Gerichten. Ja, Aber dass ihr eure Oppositionspartei selber verfassungsrechtlich überwachen lasst, sollte doch irgendwie zumindest zur Vorsicht malen in anderen Ländern, die sich der Rechtsstaatlichkeit verpflichten, äh, solche Dinge anzuprangern. Also dieses Steine werfen in diesen Glashäusern ist manchmal nicht so klug. Weiter geht's mit ähnlichen Absurditäten, RT Deutsch. Mitglieder der Putschregierung werden von der bolivianischen Justiz wegen Korruption, Terrorismus und der Massaker von Sakaba und Senkata angeklagt. Die EU und die USA äußern ihre Besorgnis darüber. Die OAS, das ist die Organisation amerikanischer Staaten, spricht sogar von repressiven Instrumenten und fordert die Freilassung. Also, dass in Bolivien äh, jetzt eine neue Regierung gewählt wurde, hatte ich ja berichtet und dass diese Frau Agnes, die da abgesetzt wurde, ähm, sich schuldig gemacht haben könnte, an diesen Massakern beteiligt gewesen zu sein, hatte ich ebenfalls berichtet. So Und jetzt ist also sozusagen die rechtsstaatliche Untersuchung dieser Vorgänge irgendwie illegal, laut der Rechtsauffassung der EU und der Amerikaner. Hoch interessant. Der Generalsekretär der Organisation amerikanischer Staaten, Luis Almagro, hat die Schritte der bolivianischen Justiz, den Putsch vom November 2019 und die daran anschließenden Massaker der Putschregierung aufzuarbeiten, als Missbrauch von Justizmechanismen und repressive Instrumente der regierenden Partei bezeichnet. Almagro fordert laut einem Bericht des Lateinamerika-Portals Amerika 21, Zitat, die Freilassung aller in diesem Zusammenhang inhaftierten, bis unparteiische Prozesse und mechanische Me Mechanismen zur Feststellung der Verantwortlichkeiten Zitat Ende, möglich sein und schlägt die Bildung einer internationalen Kommission vor. Ja, das wird super, wenn wir jetzt eine Kommission gründen, die dem internationalen Strafgerichtshof untersteht, habt ihr bestimmt eine riesige Chance, dass das irgendwie äh, nach euren Vorstellungen abläuft, aber natürlich nicht mehr nach der Rechtsauffassung der Bolivianer. Die Deutsche Welle. Der Auslandsrundfunk der Bundesrepublik Deutschland schloss sich dem Tenor an und titelte am Mittwoch, Zitat, wenn sich Justiz und Politik die Hand reichen, Zitat Ende. Noch mehr Häme geht wohl nicht. Ähm, ich hatte das mit dem Glashaus und den Steinen bereits erwähnt. Ähm, Justiz und Politik die Hand reichen, schönen Gruß an Frau Lamprecht. Ähm, was in Deutschland hier gerade abläuft, kann wohl nicht anders beschrieben werden. Ebenfalls lustig, die Epoch Times. Schützenpanzer Puma nach 20 Jahren zum ersten Mal kriegstauglich. Der Schützenpanzer Puma der Bundeswehr hat nach einer jahrelangen Pannenserie erstmals die Einsatzprüfung des Heeres bestanden. Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung in der Freitagsausgabe berichtet, zeichnet der Inspekteur des Heeres Generalleutnant Alfons Mais nach umfangreichen Tests nun die entsprechende Zertifizierung als kriegstauglich. Im vergangenen Sommer war eine Erstprüfung wegen zahlreicher Mängel am Fahrzeug, Funk und Waffensystem gescheitert. Interessant. Die Bundeswehr erhielt Ende 2010 die ersten beiden Puma-Modelle aus der Serienproduktion von Rheinmetall und Kraus 
Maffei Wegmann. Ähm, er muss natürlich feststellen, dass der Titel sehr reißerisch ist, mit nach 20 Jahren zum ersten Mal kriegstauglich, weil vor 20 Jahren die Planung dieses Dingens begann, von nach 10 Jahren sozusagen die Serienproduktion erst möglich war. Und es aber jetzt immerhin trotzdem zehn Jahre gedauert hat, um diesen jetzt in Serie produzierten Panzer auch als kriegstauglich zu bewerten. Und jetzt freuen sich also die Bundeswehrsoldaten darüber, dass sie jetzt sozusagen nicht mehr hinterherhecheln und jetzt aktuelles militärisches ähm, Gerät haben. Vielleicht sollte man ihnen besser nicht sagen, womit die Russen und die Amerikaner durch die Gegend fahren und ähm, über andere technische Feinheiten, die zumindest im russischen Sektor existieren, sollte man ihnen vielleicht auch lieber nichts sagen, weil sonst gehen sie mit dem Panzer auch gar nicht irgendwo hin. Nun gut, kehren wir zu weniger lustigen Themen zurück. Die Tagesschau mit dem AstraZeneca-Impfstoff, den die Europäische Arzneimittelagentur jetzt doch wieder zugelassen hat. Sie empfiehlt den AstraZeneca-Impfstoff weiterhin, das Vakzin sei sicher und wirksam, es werde aber eine Warnung vor möglichen Blutgerinnseln in den Beipackzettel aufgenommen, steht in der Tagesschau. Frage an die, die sich bereits haben impfen lassen. Habt ihr im Beipackzettel gesehen? Also, ich habe davon noch nichts gehört, dass von den Leuten, die sich haben impfen lassen, überhaupt irgendjemand sachkundig informiert wurde. Aber am allerwenigsten wohl über den Beipackzettel. Auch der Herr Söder hat sich geäußert, das ist in der Welt abgedruckt worden, in einem längeren Artikel, der da heißt, die Inzidenten ste Inzidenzen steigen, aber der Impfstoff fehlt. Und so sagte Herr Söder, also sagte er schon bevor AstraZeneca wieder zugelassen wurde, ähm, sollte der Impfstoff von AstraZeneca nicht mehr eingesetzt werden, wolle der Herr Söder gerne prüfen, ob man das Mittel trotzdem auf eigenes Risiko den Patienten verimpfen könne, weil man ja keinen Impfstoff wegschmeißen sollte. Ja, ein Impfstoff, der keine Zulassung hat auf eigenes Risiko in den Körper. Ähm, Herr Söder, voran. Inzidenz von 538. Die besorgniserregende Lage im Landkreis Greiz in der Welt. Nun dazu nur eine kurze Frage. Der Landkreis Greiz hatte 2019 97.398 Einwohner, also tendenziell haben sie jetzt 100.000. Wenn ich eine Inzidenz von 538 auf 100.000 Einwohner habe, ist das jetzt die absolute Zahl oder warum ist die Inzidenz da jetzt irgendwie zuletzt bei 180,2 gewesen? Kann doch so stark gar nicht abweichen bei 100.000 Einwohnern. Ähm, wie funktioniert das dann mit eurer Rechnung? Nehmt ihr jetzt die Leute, die ihr testet und rechnet die Leute, die ihr testet, jetzt ähm, prozentual hoch, obwohl ihr schon 100.000 Einwohner habt, also wo ihr gar nicht prozentual hochrechnen müsstet und ihr sagt jetzt einfach, äh, naja, es haben sich nur so und so viele Prozent jetzt testen lassen und das rechnen wir jetzt trotzdem hoch. Das wird ja immer abstruser. RT Deutsch. Trotz Pandemie historisch niedriger Auslastung in Kliniken. Passt ja irgendwie dazu. Den im Ärzteplatz veröffentlichten Daten zufolge sank die Zahl der abgerechneten Behandlungsfälle im Jahr 2020 gegenüber 2019 um fast 13 Prozent von 19,2 auf 16,8 Millionen. Das sind 2,4 Millionen weniger Behandlungsfälle. Zu Beginn der Pandemie rüsteten die großen Kliniken demnach ihre Intensivstationen um genau 666 auf 20.550 Betten tatsächlich auf. Ähm, interessant. Die kleinen Krankenhäuser haben zudem um 460 Betten reduziert. Insofern hat sich die Kapazität insgesamt nur um 206 Betten erhöht. Aber gut, das wirft noch weitere Fragen auf. Denn im Frühjahr 2020 machte das Bundesministerium für Gesundheit unter Minister Jens Spahn mehr als eine halbe Milliarde Euro Steuergelder locker, mit dem die Kliniken ihre Intensivbetten von angeblich 28.000 auf rund 40.000 aufstocken sollten. Ach, angeblich 28.000, weil da oben ja 20.550 stehen. Und zwar nach der Aufstockung. Und 
Geschehen ist das nicht. Zwar meldete das Register der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin im vergangenen Sommer zeitweise mehr als 33.000 Betten. Die Zahl schrumpfte aber zusehends. So hatte die DIVI Ende Oktober 2020 nur noch knapp 29.000 belegbare Betten registriert. Ende Dezember waren es weniger als 27.000 und im März 2021 wie sind die Intensivregister jetzt gerade noch 23.900 belegbare Betten für Erwachsene aus? Ja, muss man doch mal Fragen stellen. Also wenn wir jetzt immer noch Pandemie haben und jetzt ja auch irgendwie die dritte Welle kommt, warum haben wir jetzt ähm, quasi 17.000 Betten weniger als geplant sind und wenigstens mal 10.000 Betten weniger als zumindest statistisch jemals existiert haben? Und warum ist die statistische Zahl aber noch mal um über 30 Prozent höher, nee, um 50 Prozent höher als die realistische Zahl. Äh, ja, interessant. Das sind ja lauter Fragen, die man ja vielleicht auch mal klären könnte in dieser öffentlichen Debatte, in irgendwelchen öffentlichen Medien und nicht immer nur bei RT Deutsch. Die Tagesschau. Italien gedenkt seiner Corona-Toten. Mehr als 100.000 Menschen sind in Italien der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Besonders betroffen ist die Stadt Bergamo. Regierungschef Draghi legte dort am heutigen offiziellen Gedenktag einen Kranz nieder. Anschließend würdigte er die Opfer mit einer Schweigeminute. Der Herr Draghi ist der Regierungschef, der nicht gewählt wurde, sondern eingesetzt wurde, um sein Volk totalitär zu führen. Ich hänge noch einen Satz an, bevor ich das hier versuche einzuschätzen. Die Armee musste die vielen Toten damals in Krematorien anderer Städte bringen, weil in der norditalienischen Stadt kein Platz mehr war. So. Vielleicht ist es ja einigen Leuten nicht mehr so in Erinnerung, deswegen hole ich es nochmal hoch. Ähm, Bergamo, dieses komische Zentrum, wo die Luft sowieso schlecht war, wegen der industriellen Geschichten, die da waren, äh, hat also sowieso überhaupt sehr viele Lungenfälle gehabt. Unabhängig von Corona und das wurde halt einfach als solches ähm, ausgewiesen, meiner Ansicht nach. Aber darum geht es gar nicht, sondern es geht eigentlich darum, dass man die Anzahl der Toten in Bergamo ja irgendwo sehen müsste. Und wenn man jetzt in Italien, also in Bergamo, sich diese Friedhöfe da anguckt, stellt man eben fest, das haben mehrere Journalisten getan und das auch bei YouTube veröffentlicht, stellt man fest, dass da also gar keine tausenden Toten liegen aus dem Jahr 2020 sind einfach nicht vorhanden. Wo sind denn die jetzt? Hat man die ins Meer geschüttet? Wo stehen denn da ihre Namen, dass man denen gedenken kann? An welcher Klippe? Das würde mich interessieren. Weiterhin würde mich interessieren, ähm, wenn die Armee viele Toten in andere Krematorien anderer Städte bringt, wie viele Italiener sind denn nicht katholischen Glaubens? Denn soweit mir bekannt ist, ist in Italien es ziemlich verpönt, sich in Krematorien einäschern zu lassen die bestatten sich immer in Särgen. Und so haben auch alle Journalisten, die da über die Friedhöfe gelaufen sind, festgestellt, dass also der Krematorienbereich in den Friedhöfen ultra klein ist und trotzdem leer. Also das sind vielleicht, ich sag mal im Verhältnis, was ich gesehen habe, drei von 100 Zellen belegt. Draußen liegen die natürlich dann Reihe an Reihe, aber eben nicht aus dem Jahr 2020. Und die, die da aus dem Jahr 2020 lagen, das waren äh, bei der Begehung in den, ich glaube, drei Friedhöfen, die es in Bergamo überhaupt nicht gibt. Das waren insgesamt äh, irgendwie 600 Leute. Und äh, davon waren äh, die meisten über 80, teilweise auch über 100. Und ähm, ja, die Corona-Todesstatistik ließ sich natürlich auf dem Grabstein nicht ablesen, aber man kann davon ausgehen, dass es auch Menschen gibt, die normal gestorben sind. Ich wollte das nur noch mal auf den aktuellen Stand der Unkenntnis gebracht haben. Nicht, dass der Herr Draghi hier mit seiner unglaublich demokratischen Wahl so schöne neue Staatstrauertage einweiht, über die man nicht nachdenkt. Philipp Amthor attackiert Schwesig. Populismus billigster Art. Mecklenburg-Vorpommern. Philipp Amthor ist der lustige Typ, der mit Augustus Intelligence da äh, diesen Millionenvertrag gemacht hat, obwohl er erst, ich glaube, 26 war zu dem Zeitpunkt und noch nicht abgeschlossenes Studium hatte. Ähm, wahrscheinlich ein Zufall. Äh, die Frau Schwesig hatte in, nach einer Kabinettssitzung am Dienstag betont, dass die jüngsten Entwicklungen auf dem internationalen Reisemarkt 
rasche Entscheidungen äh, erfordern würden. Und zwar sagte sie, Zitat, ich glaube, dass es schwer vermittelbar ist, dass die Bundesregierung einerseits jetzt weder Urlaub in anderen Ländern freigegeben hat, zum Beispiel Urlaub auf Mallorca, und gleichzeitig kein Urlaub im eigenen Bundesland möglich ist. Ich finde schon, dass die Frau Schwesig da recht hat und ich finde super, dass der Philipp Amthor sich ganz klar positioniert, wo er hingehört. Nicht, dass wir das nicht schon gewusst hätten, aber wenn das populistisch billig, Populismus billigste Art ist, dann frage ich mich, wo hier die politische Debatte ist über Themen, die man diskutiert. Ansonsten müsste man vielleicht auch noch die Frage stellen, warum eigentlich Asylanten einreisen dürfen in Deutschland, aber Deutsche nicht ausreisen dürfen aus dem Land. RT Deutsch. Französische Behörden warnen vor einer neuen Variante des Coronavirus, die in der zur Bretagne gehörende Region Côte d'Amour entdeckt wurde. Laut Berichten konnte das Virus bei Patienten durch PCR-Tests nicht nachgewiesen werden. Weitere Untersuchungen laufen. Also Sie können das Virus nicht nachweisen, wissen aber, dass es Corona ist, ganz klar. Wie die Zeitung UE France schreibt, hatten die Gesundheitsbehörden nach einer wiederholten Diskordanz zwischen den klinischen Anzeichen für eine Covid-19-Erkrankung und den negativen Ergebnissen der nasopharyngalen Tests, also dieser Stäbchenscheiße, die molekularen Analysen veranlasst. Die ersten Tests wurden vom Pasteur-Institut durchgeführt, na klar, von wem auch sonst, und hatten dabei eine neue Variante enthüllt. Die neuen Mutationen in der Region, die das Problem, äh, das Protein S kodiert, aber auch in anderen Teilen des äh, Virus trägt. Okay, also wer hätte jetzt hier ein Problem? Wir können also das Ding mit dem PCR-Test nicht finden und dann machen wir eine Molekularanalyse und stellen in einer Molekular Molekularanalyse im Pasteur-Institut fest, ähm, dass ein Protein kodiert wurde, äh, was auch in anderen Teilen des Virus vorhanden wäre. Nein, andersrum. Ein Protein kodiert wurde, wo die Mutation vorkommen würde, aber auch in anderen Teilen von Proben der Moleküle des Virus äh, vor, äh, also testbar wäre. Wie stellt man das fest? Also wir wissen, dass das Virus unsichtbar ist. Das ist ja sogar definitionsgemäß so. Und wir wissen, dass diese komischen Impfstoffe aus dem unsichtbaren Virus etwas rausnehmen und in ein anderes unsichtbares Virus etwas reintun, was dann sozusagen im Körper eine unsichtbare Reaktion zur Folge hat, die uns dann unsichtbar schützt. Ähm Jetzt haben Sie also mit diesem PCR-Test das nicht gefunden, haben die Anzeichen für Covid-19 an den Symptomen festgemacht, die ja übrigens die gleichen sind wie bei Influenza und wie bei verschiedenen Vergiftungen. Und haben jetzt festgestellt, wenn diese Symptome auftauchen, muss es Covid-19 sein. Also suchen wir jetzt so lange nach etwas, was da äh, irgendwie für uns findbar ist und haben dann Moleküle analysiert von etwas, was Sie ja eigentlich nicht sehen können, was Sie dann gefunden haben oder wie. Äh, liebe Franzosen, könnt ihr uns dann jetzt bitte einfach mal das Virus zeigen? Wenn ihr da jetzt Moleküle gefunden habt, müsste das doch möglich sein. Alle geistesgestört. Äh, genauso unsichtbar und lustig. Diese Weltraumsache. Die Welt wissen. AIDA soll Asteroiden abwehren. Ja. Ähm, das Projekt AIDA besteht aus zwei Raumsonden, einer aus den USA und einer aus Europa. Sie lassen sich nach dem Prinzip Ursache und Wirkung einteilen. Zunächst die Ursache. Dafür sind die USA zuständig. <lacht> Irgendwie passend. Äh, sie wollen im November eine Sonde zum Doppelasteroiden Didymos schicken. Ähm, da sei mal eingeworfen, dass der Doppelasteroid Didymos äh, nur ein Lichtpunkt ist, der auch nur als Lichtpunkt bisher gesehen wurde von allen möglichen Teleskopen und man nur darauf schließt, dass es ein Do Doppelasteroid ist, weil er irgendwie eine äh, zeitweise Verdunkelung erfährt. Man müsste vielleicht mal gucken, warum ein Asteroid überhaupt herleuchten soll am Himmel, aber gut. Ließe sich diese Geschwindigkeit um ein paar Millimeter pro Sekunde verändern, würde, würde sie sich das summieren. Also dieser Doppelasteroid, man mutmaßt anhand von der äh, Verdunkelung, die da stattfindet, dass also irgendwie ein Mond um den größeren Asteroid, also ein kleinerer Asteroid um den größeren Asteroiden kreist und die, der mit einer bestimmten Geschwindigkeit, nämlich 50 cm pro Sekunde, hat man da irgendwie gemessen. Und jetzt würde man das ähm, verhindern. Das Objekt wäre schon bald an einem Ort auf seiner Umlaufbahn, an dem es nicht wäre, hätten wir es nicht angestoßen, hofft 
Andrew Rifkin von Applied Physics Laboratory der Johns Hopkins Universität, natürlich von wo denn auch sonst. Ähm, sie sind also der Meinung, dass sie jetzt den kleineren Mond anschießen und ihn damit in seiner ähm, Umlaufbahn verändern, also seiner Umlaufgeschwindigkeit verändern und damit die Richtung des großen Asteroiden mit verändern können. Nach dem Einschlag der Sonde auf die Du Moon ist, also der Moon quasi ist von die Du Moss, äh, der Mond, ist niemand mehr vor Ort, um zu bestätigen, dass der Aufprall die gewünschte Wirkung gezeigt hat. Diese Erkenntnis sollen stattdessen Teleskope von der Erde ausliefern. So, okay. Vor Ort war ja vorher auch keiner. Nach dem Einschlag der Sonde auf die Moon, Moon war dann sozusagen, bis die Sonde da angekommen ist, war die Sonde selbst vor Ort. Und nachdem sie eingeschlagen ist, ist also niemand mehr vor Ort. Interessante äh, Sprechweise auf jeden Fall. Und jetzt möchte man mit Teleskopen von der Erde, die bisher ja nichts sehen können, außer einem leuchtenden Punkt, der sich zeitweise verdunkelt, so will man also dann beobachten, <lacht> ob das die gewünschte Wirkung hatte. Das wird sicher spannend. Weiter im Artikel, das ist jedoch nicht ganz so einfach, glaube ich. Ähm, denn obwohl es sich um einen Doppelasteroiden handelt, erscheinen seine beiden Bestandteile auf der Erde nur als ein einziger Lichtpunkt. Ja, wie gesagt, äh, die Helligkeit des gesamten Systems fällt jedoch immer dann eine Winzigkeit ab, wenn der kleine Mond vor dem Hauptasteroiden vorbeizieht und ihn leicht verdunkelt oder wenn er selbst hinter ihm verschwindet, wie bereits beschrieben. Nach der Ursache geht es dann um die Wirkung und endlich schlägt die Stunde der Europäer. Zwei Jahre nach dem Aufschlag will die ESA ihre Sonde starten und vor Ort nachschauen, wie sich der, das Doppelasteroidensystem verändert hat. Sehr putzig. Ähm die AIDA-Mission teilt sich also in die Operationen DART, also das ist die Ursache, das ist Amerika, ja, also im Sinne von DART-Fall, wir schießen mal was an und gucken, was passiert. Und Hera ein. Hera ist sozusagen dann die Schutzgöttin, die also dann guckt, was passiert ist. Hera ist dreiteilig tatsächlich und ähm, wird eigentlich nicht so einfach nur von der ESA mit einem Satelliten gemacht, sondern da sind also, das ist wie eine Triangulation nachher, wovon eine davon aber nur optional ist. Und sie versuchen dann sozusagen mit irgendwie in volatilen Analysen und Magnetometern, versuchen sie dann Dinge zu messen, die sie ja eigentlich nicht finden können. Das wird alles sehr, sehr putzig. Auf jeden Fall muss man sich mal vor Augen führen, was sie uns da versuchen zu erklären. Ähm, dieser 65803 Didymos ist also ähm, ein, 500, nee, ein 800 Meter großer äh, Asteroid, sagt man, und um den kreist ein 160 Meter großer Mond. Zumindest sind das ja die Rückschlüsse. Also wie man auf die Meterzahlen kommt, wenn man nur einen Lichtpunkt sieht, das müsst ihr leider die NASA fragen. Aber... Ähm, für mich ist also schon mal die Frage, wenn ein 800 Meter großes Objekt ein 160 Meter großes Objekt so doll anzieht, dass es in einem 2 Kilometer Radius um es herum rotiert, müssten wir da nicht eine viel größere Erdanziehung haben? Ich frage für einen Freund. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.